Oh, ¿sabes qué? Que me, que me habló ahora el Sonora, el de los hot dogs, eh. que va a venir, dice, y que va a traer los hot dogs, a, va a traer el carrito, ¿cómo lo trae él? Y, y allá hace los hot dogs estilo Sonora con el pan así grande, él hace el pan. de veras? Él hace el pan y que va a venir a hacerlos el... Creo 10 de Fíjate, eh, ¿tú has comido uh, 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 hot dogs de Sonora? Nunca, siempre Mira, he querido probar. Agarran el pan, está así más o menos de grande. Agarran el pan y luego lo abren. ¿Pero es así como el pan normal de hot dogs o es diferente? Sí, pan? es igualito. igualito. No más que. No, es más grande. Agarra el pan, más agarra ancho. el pan y luego el, 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 la salchicha, ¿cómo se llama? El Winnie. Ajá. Bien caliente, así vaporizando, dijo mi mamá. Vaporizando. <ríe> lo agarran y lo ponen ahí. Y luego le ponen una, una, primero le ponen mayonesa y al otro lado le ponen esa blanca, mayonesa y la amarilla. ¿Cómo mostaza. Mostaza. Mostaza y mayonesa al pan. Y luego le ponen el winnie y luego le ponen una cucharada de, de jitomate, uh -huh. o sea cebolla. tomate. Y luego le ponen cebolla. Y luego le, ponen, le, luego le ponen, le ponen o, o pepino, no sé qué más le ponen. Y luego... No, y, le ponen un montón de cosas. Y luego, le, y luego tienen una botella ahí con, con un elixir que... Cuando te lo comes, es más, cuando lo estás viendo, hasta la baba se te cae. Y se le ponen chiles De los sabrosos jalapeño, que son le los ponen, de Sonora. Le ponen repollo, les y ponen chiles frijoles. chiles jalapeños y todo ahí. Frijoles, si quieres, con frijoles. Voy a ir a ponen. buscar uno hoy, ya se me antojó. Yeah. No, no, pero que lo hagan así está, está, está duro. Pero este muchacho sí los hace por allá y va a venir casi desde Sacramento ¿Cuándo viene? para traerlo. Y todo, y el todo, 10 de y octubre. todo lo, todo lo que te hacen aquí, te dan el pan y, un, y todo seco, el win, sí. digo win ahí te lo dan. Sí, y de Costco no canto. trae nada, ajá. Sí, nomás te ponen ketchup y eso. A la salchicha le ponen tocino, a los de Sonora. Sí, si quieres, sí. Así que ajá, le enredan. También el los chiles. Y luego ketchup, es, eso es dulce. Uh -huh. sí. Eso no es para los hot dogs. Salsa. Eso, no, pueden... eso no le ponen allá en México. No, no, en Sonora lo hacen bien rico los hot dogs. Pero yeah. chulada comes. Y en Obregón. Y en Hay la... gente que se come 10 hot dogs ahí. Yo en creo Hermosillo, que Juan es uno de ellos. En Obregón, donde quiera, hacen esos hot dogs. Pero Dice... el pan es el bueno. El pan es el diferente. Es lo que pasa. Y ese Erwin de Blog, que ese don Pedro pide su hot dog con todo menos el pan. Ajá. Sí, así se lo va a querer comer porque tiene harina. Sí, a ver a quién invitamos ese día. Oye, para que y todas venga las latas que estaban allá afuera, ¿de qué son, Eduardo? ¿Latas de cuál? ¿Tú usas lata aquí? ¿Latas de algo? Sí, todo lo que te doy es de lata. Pero más lata das tú. Ya, de veras. Y entonces me dijo este muchacho que sí va a venir y que van a venir el martes 10 de octubre. Y vamos a ver cómo Qué hacen rico. los saldos. Lo vamos a hacer ahí afuera porque es el carrito donde él hace. Y fíjate, dice que va a París también y allí comen. Eh, este Por ejemplo, lo puedes contratar para un pari y ahí les hace los hot dogs, les hace mulitas, les hace tacos y todo. Hablando del pari, le mandamos un saludo a Juan Delgado. Juan Delgado, si nos estás viendo, saludos cordiales, compadre, de Pedro Rivera y de mi ex. ¿Traes agua? ¿Quién es? Dice Golo Golo, Don Pedro, Eduardo no lo quiere porque solo lee los mensajes donde le tiran feo a usted. Ah, okay, donde le dicen gracias. cualidades, los ignora. Sí, ya sé, ya sé, así, así, son, así son los chilangos. No hay ni uno, no hay ni uno de cualidad, Don Pedro. No, pues Cheque, chila, dice, chilangos, hacen chilangos, bonita chilangos, pareja. Los chilangos son muy traicioneros. Dice Teresa, lo hacen bonita pareja, lástima que Don Pedro es muy coscolino y no supo valorar a su mujer. ¿Quién dijo eso? Teresa Lum. Ya me conoce ella. Pues te ha visto. Dile que, te, que me mande su teléfono. Dice, no sabe, no sabe ni leer los tonos. Lo retaron y le sacó. ¿A, cómo, ¿A quién le dijeron? A José Torres, que no sabe ni leer los tonos. Que alguien lo retó a que leyera tonos y, y le sacó. No, oh, no. A, a, a ver, a, a ver, ¿cómo, cómo? A, ¿No dice ahí cómo lo retaron? No, no sé, a lo mejor por TikTok alguien ha de haber dicho o algo. Mm. Es que mira. Con, con tonos uno no debe de pelear, ni tú que eres músico debes de pelear. No, siempre hay un pez más grande que... No, olvídate el pez más grande. Por ejemplo, si, si, si yo canto una canción, y luego te digo en qué tono la estoy cantando, y tú me dices en fa, ¿cómo sabes? 
¿Qué es lo que tienes que tener en tus manos para, para, eh, para decir que está en ese tono? Hay gente con oído absoluto, pero es una gente persona... No, no dejado. hay ni una gente con oído absoluto, porque, porque lo, para comprobar que una canción está en tal tono, tienes que tener el, el aparato, tienes que tener el, la guitarra, o tienes que tener el piano para decir si es cierto. ¿No es cierto? Yo, yo he escuchado gente que sí, que sí, que sí le adivina y, y le tocan bueno, hasta notas. Bueno, de fregadera le puede pero, adivinar. Pero sí, hay, 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 son casos muy... Bueno, y por pero, ejemplo, digo, no, pero digo, eso no es legal. Sí. Lo legal es de que tengas el instrumento, instrumento y que digas tú mm. si es cierto. Eso Exacto. está aquí, está aquí, está allá. Sí, porque lo estás pero, viendo. Pero, lo estás la, pero la persona que sabe música, sí sabe. Por ejemplo, cuando yo estoy cantando una canción y el tono está muy alto al mío, tiene que saber. Oh, pues claro, claro, pues tú te das cuenta porque no lo alcanzas. Ajá. Y, y, y cuando, te, cuando de, de casualidad te la echan a tu tono y la cantas bien bonito. Uh -huh. Ajá. Y del otro modo, por eso, por eso cuando, cuando, yo, cuando, cu cuando yo empezaba a cantar, Eduardo, me decían, ¿qué vas a cantar? Pues ay, amigo, ¿en qué tono? Sí. No sé, ¿en qué tono? Nomás yo le decía, no me la poches muy alta porque no la alcanza. Y si me la echas muy baja, me ahogo. Así que, échame. Tibia. tibia. No, no en, un, en, en un tonito más o menos. ¿Ves? Es que uno se tiene que dar a entender. Porque si me la echan muy alta y yo tengo la voz gruesa, sí. pues no la voy a alcanzar. Ajá. Si no soy Juan Gabriel. Oh. Hablando de músicos, Leo. Estoy esperando mi pista. A Leo, le mandé a hacer... A... Una pista. Que Aleo, le... seguro. Ajá. Te mandé a hacer una pista que se llama Sumérgeme, que a Jenny le gustaba mucho esa canción, ese canto. No es esa, esa no es la de que cantó el este, ¿cómo sí, se llama? Sí, darle la pista y se la pones a tono de ella. ¿De quién? Está ¿De... norteño y está bien padre esa pista. Oh, ¿eh? sí. Está es profesional. Sí. De los estos. Yo sé que ellos la cantaban, yo tengo la pista, yo creo. Ah, bueno, pues entonces, ¿para qué la mandas a hacer? Si la puedes cantar norteña. Pues, uh, no sé, entonces, uh, pero yo la quería que me le pusieran coros y, y él ya me ha hecho pistas con coros. Entonces, todavía estoy esperando y este, y pues este sábado voy a cantar una, pero no sé cuál, una o dos, no sé. Sí, que me eches mentiras, dime cuánto te cobra por cada, por cada pista, Leo. No puedo decir en público. ¿Cómo que no? Es barato. ¿Es ¿Cuánto barato? es barato? ¿Barato? ¿120 dólares? ¿150? Es barato. Me las hace baratas porque me conoce. Y son muy buenas pistas todas las que yo tengo. No, sí, Leo, Leo es una persona muy inteligente. Sí. Tiene todos los beats y tiene todo. Sí. El para, Vilaquio es de para México. Mariachi, para él, él está en uh, Rosarito, ¿no? Está en Rosarito. Pero es, es muy buena, eh, es muy buen este músico él también. Trabajó, eh. trabajó muchos años en lo que tú haces. Ya. Pásame su contacto para aprenderle. Ahí, ahí conmigo. Sí. Él sí. trabajó conmigo. Pero se fue a vivir para allá, ¿verdad? Ya, y este. Y, y él me ha hecho todas las pistas. Todas las, esa que te digo que la de Mariachi, que, que sería Corazón de Oro, pero se llama Eres mi luz. Entonces. Uh, te voy a dar el teléfono de, 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 de él, pero lo vas a preguntar, le vas a decir, Leo. Me dijo Pedro Rivera que por favor le devuelvas los beats que te llevaste del estudio. No, oh, yo le voy a decir así. <ríe> sí, 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 sí. Luego ya que se enoje le dice, no, no te creas, yo soy de Tepito. Ah, de Tepito. Ya, sí. Entonces, a, a, sí, le mandé. Él me ha hecho la mayoría, todas, todas mis pistas me las ha hecho, ¿eh? Y norteñitas y boleritos y de todo me las ha hecho. Y me las hace bien.